Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Ele é essencial para a melhoria do solo, porém é necessário alguns processos antes de inseri-lo no local desejado. O esterco tem altas concentrações de nitrogênio e por isso, se for usado diretamente no solo, pode queimar as plantas. Em jardinagem, por exemplo, normalmente usa-se o esterco curtido, o que nada mais é que fezes de vaca, cavalo galinha, coelho, tudo isso deixado ao tempo para que o nitrogênio excessivo evapore. O calor disperse a maioria dos patógenos e a chuva, a água, dilua então pouco da concentração. Depois de algumas semanas exposto ao sol, o esterco já não tem mais cheiro e as moscas somem. As larvas que eclodem desse material já terão completado o seu ciclo e também voado bem para longe dali. Os micro-organismos que ajudam a decompor a matéria orgânica também terão voltado ao solo. Ainda assim, o esterco curtido é forte e deve ser usado em pequenas quantidades. De acordo com a origem, por exemplo, se for de coelho, quatro vezes mais forte que o da vaca, e também de acordo com a espécie da planta. Bem, nós estamos aqui com o Fabrício Andrade, né? Ele que é engenheiro agrônomo parceiraço, amigo do Paracatu Rural e sempre traz aí para você, ouvinte da Rádio Boa Vista FM, para você, internauta, as informações do agronegócio. E a gente está falando aqui hoje a respeito de esterco, né? Que é o adubo orgânico. E uma das coisas mais é, enigmáticas seria como curtir o esterco, né? Como deixar o estrume da vaca, do boi, da galinha, de todos os animais ruminantes, né? Que essas fezes deles podem se transformar em adubo para ser utilizado nas plantas em geral. A gente está falando aqui hoje em maneira geral. Depois a gente pode até especificar um pouco para lá, um pouco para cá. Como é que faz isso então, Fabrício? Como é que é a forma correta para curtir um esteiro? É enigmática a palavra certa que você usou, porque desde a Revolução Verde para cá, a Revolução Verde, para quem não sabe, foi quando na década de 50 houve é, esse estouro da agricultura e a agricultura passa, é, deixa de ser aquela agricultura de subsistência para ser uma agricultura é, sustentável, agricultura moderna que nós temos hoje com o uso de defensivos agrícolas, o uso de adubos químicos. E de lá para cá, nós meio, meio que nos encantamos com essas técnicas, essas tecnologias que veio para o nosso progresso e elas são muito importantes. Como é possível hoje produzir sem o defensivo agrícola, sem o adubo? É, seria muito, muito difícil, muito complicado produzir em grande escala. Mas nós que ficamos meio encantados com isso, esquecemos um pouco do essencial, daquilo que é trivial para que nós possamos ter o um sucesso. E o manejo do esterco é, é uma das coisas que ficaram enigmáticas justamente porque nós esquecemos de tudo isso. E hoje nós estamos fazendo um caminho de volta para que nós possamos aprender a trabalhar com a matéria orgânica devido à sua importância, como nós já citamos aqui no, no programa passado. Uhum. Bom, nós é, vamos é, deixar a coisa mais prática para que os produtores possam entender melhor. Como é que eu vou fazer para curtir o esterco? É simples, eu vou fazendo um monte, se for esterco de curral, por exemplo, produtor de leite ou produtor de corte, ele vai ter que rapar o curral todos os dias. Todos os dias rapa o curral. Primeiro porque isso, porque isso até evita a contaminação do, do, das, das tetas e do úbre da vaca, é melhorando a qualidade do leite. Um dos problemas da qualidade do leite hoje é a contaminação e aumento da CBT e CCS, que é mastite, né, que vem de sujeira dentro do curral. Então ele já mata dois coelhos com uma paulada só. Ele vai rapar o curral dele todos os dias e colocar aquele material no carretão e achar um local afastado 200 metros do curral e depositar aquele material, aquele esterco. Todo dia ele vai depositar um pouco ali com o carretão. Geralmente as fazendas de leite têm o carrinho de mão, você joga no carrinho de mão ou joga na carretinha do trator, da maneira como você 
se dispuser na fazenda e vai jogar aquele fazer um monte desse material a 200 metros do curral. Isso aí por quantos dias aproximadamente? Ele vai juntar isso, ele vai fazer esse monte, Franz, até ele ver o tamanho que dá para cobrir com a lona que ele tem. Hum, tá. Porque geralmente ele tem um pedaço de lona velha ou lona que sobrou do silo anterior. Hum. Então você vai utilizar essa lona para que você possa economizar também. Você não precisa ir lá no mercado e comprar outra lona não. Você vai usar uma lona velha que você tem. Então você faça um monte expressivo, um monte que você vê, ó, esse monte já está bom, já vou trabalhar com ele. Não preciso colocar, senão fica muito grande. Ou, ou ele está muito pequeno, então eu vou colocar mais aqui. Então nós não vamos precisar isso aqui, porque cada produtor tem a sua maneira de trabalhar e ele sabe é, qual é o tamanho do monte que é melhor para ele trabalhar. Uhum. À medida que você vai é, é, crescendo esse monte, que você vai depositando, abastecendo esse monte com mais esterco, é bom que você revire aquele, aquele material, porque o esterco ele é carregado de gás carbônico. E nós precisamos de uma reação ali aeróbica. Uhum. Nós precisamos tirar o gás carbônico que está ali para que o oxigênio possa entrar e fazer a reação para que ele possa ser curtido. Então, à medida que eu vou abastecendo o monte, eu também tenho que fazer um revire. Uhum. Eu tenho que pegar uma pau inchada e dar uma revirada naquele monte todos os dias. E isso vai durar por volta de 20 a 30 minutos. Não tem segredo, não tem mal nisso. Rápido curral, joga no carretão, abastece o monte, dá uma revirada, pronto, acabou. E não se fala e mais nisso. cobre nisso. de novo. Vez ou outra, você vai lá e joga um pouco d'água. Como é que joga essa água? Simples também, coloca num, re... num balde d'água ou num regador e molha aquele monte todos os dias. Quando você perceber que aquele monte já virou um monte expressivo para você trabalhar com ele, que já dá para você pegar e colocar no, no seu equipamento, espalhar na sua na sua, roça, na sua roça, na sua lavoura, na sua horta, aí você vai cobrir esse monte com uma lona e vai contar 30 dias, deixar ele debaixo da lona durante 30 dias. Cobre com a lona, coloca tijolo em volta da lona para o vento não tocar ela uhum. e conta 30 dias. Depois de 30 dias você vai tirar da, essa, essa lona do monte, o esterco está pronto e curtido para ser utilizado na sua roça de milho, no seu, nas, nos seus pastos, na sua horta, no seu vaso de planta, enfim, aonde você quiser usar. Você vai ter ali uma matéria orgânica de primeira categoria. E nós lembramos que o esterco, ah, os nutrientes que estão lá, por mais que eles sejam em menores quantidades, por mais que eles sejam, é, o percentual deles seja mínimo em relação ao adubo químico, aquele nutriente que está ali, ele não precisa sofrer reação química no solo para que ele possa entrar na planta. Ele já sofreu essa reação química antes, uhum. quando ele estava lá no monte. Então é como se fosse uma injeção na veia da planta. Quando o esterco cai no pé da planta, os nutrientes que estão ali já entram de imediato dentro das raízes da planta e depois podendo percorrer na seiva da planta, sem para que isso ele, ele sofra uma reação. Uma pergunta, Fabrício. É, esses 30 dias né, que ela está coberta ali, Precisa fazer alguma coisa ou deixa quietinho? Deixa quieto, ele vai ficar quieto. Você já jogou água e já revirou ele durante aquele passado que você ficou é, abastecendo então. o monte. Agora é deixar descansar. Uhum. Você trabalhou o monte, depois você vai deixar ele descansar. Dá um tempo para que as reações cabem de chegar na sintonia fina. É claro que já houve reações quando você estava abastecendo o monte. Mas agora nós vamos fazer a reação química, vamos fazer a sintonia fina, me, desculpe, melhor dizendo. E ainda, aqueles, aqueles últimos montes, aqueles últimos carrinhos que você jogou lá, que você abasteceu, eles ainda não foram curtidos igual os primeiros. Uhum. Então aí, nesses 30 dias, eles vão sofrer essa reação química, que, que, que por sinal, diga-se de passagem, se você coloca a mão lá dentro, você pode até queimar a mão, porque aquilo ali chega a 60, 70 graus de temperatura. Então, por isso que não pode jogar o esterco verde na planta. Fabrício, o... a gente falou aqui do esterco de vaca. O procedimento para outros tipos de animais é o mesmo e a duração também da curtição, né? da parte da hora que a gente cobre com a lona, também é o mesmo? É, o procedimento é o mesmo para, para os outros tipos de materiais, seja de galinha, de, é, de coelho, 
enfim, de cabra, de ovelha, é o mesmo procedimento, só muda o tempo de um para o outro. Às vezes de galinha nós precisamos de um pouco mais debaixo da lona, porque tem, tem mais amônia. Então a galinha, quando ela defeca, ela urina junto. Uhum. Então a urina sai junto com as fezes e a urina é carregada de muito amônia. A amônia pode queimar a planta. Então pegar esterco de, 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 no galinheiro verde e jogar na planta, você vai queimar mais ainda. Mais do que o esterco de gado, porque o gado ele defeca para cá e urina para cá. A ave não, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então aquela amônia que tem na urina da, da galinha, como tem também na urina da vaca, ela acaba tornando-se o esterco de galinha mais forte do que o esterco de gado. Por isso que ele, às vezes, vai precisar de um tempo a mais. Em vez de 30 dias, nós poderíamos deixar aí 50 dias, uns 20 dias a mais, debaixo do monte. E as reviradas, em vez de ser uma vez por dia, como é o caso do esterco de gado, eu poderia, às vezes, é, revirar duas vezes por dia para que eu pudesse é, eliminar, então, essa amônia que está presente lá no esterco de galinha. Por esse motivo, a gente tem que fazer, então, montes de cada tipo de animal. Ou pode-se fazer um monte só de toda a criação que a gente tem fazer? Posso fazer um monte de, 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 de todas as criações junto, né? Uhum. Desde que eu, que eu respeite... Por exemplo, se eu vou misturar esterco de gado com esterco de galinha, em vez de eu deixar coberto durante 30 dias, eu deixo 35, uhum. eu faço uma média. Não há aqui uma ciência exata. Há um bom senso, aonde eu vou ter... É que ter uma, um bom senso na hora de decidir, de fazer esse tipo de coisa. É claro que não dá para a gente explicar tudo num programa só. Se as pessoas tiver dúvida, pode procurar o programa, que através do programa nos conta, vai nos contactar e a gente vai tentar tirar a dúvida aí dos ouvintes. Por falar em dúvida de ouvinte, tem um, um internauta que fez contato conosco, né, através do Zap Rural, utilizando-se, porque ele já assistiu um, um dos vídeos que a gente já fez no programa, no nosso canal do YouTube, e ele perguntou se poderia misturar, inclusive esse material a gente já levou na rádio, levou no YouTube, né? Se ele poderia misturar o esterco no minhocário. Mas você vai responder isso no próximo programa. Até a próxima, se Deus quiser. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa para Catu Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação programa para Catu Rural programa para Catu Rural